പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ തെളിവ് നിയമത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ ചെറിയ ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ക്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ നോളജ് ഫാക്ടറി പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്കും അപ്ഡേഷൻസിനും വീഡിയോസിനും മോട്ടിവേഷൻസിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ട് കമൻറ്റുകളായിട്ട് കൂടി രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം ഇന്ത്യൻ തെളിവ് നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു അപ്പൊ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് തെളിവാണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് തെളിവ് അല്ലെങ്കിൽ തെളിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം വിചാരണക്കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കോടതിയുടെ അനുവാദ പ്രകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടതോ ആയിട്ടുള്ള സാക്ഷികൾ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വായ്മൊഴിയാലോ വരമൊഴിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷിമൊഴിയാലോ പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാക്കുന്ന റെക്കോർഡുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തെളിവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കോടതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഹാജരാക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ് അത് വാമൊഴിയാകാം വരമൊഴിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാക്ഷികളാകാം അതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് തെളിവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിഡൻസ് എന്താണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ തെളിവ് നിയമം എന്നറിയാമോ അതാണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു റാങ്ക് ഫയലിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോടതി അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ കേസ് നടത്തിപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തെളിവുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും തെളിവുകൾ എന്താണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അവ ആര് ഹാജരാക്കണം എന്നൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിയമമാണ് ഇന്ത്യൻ തെളിവ് നിയമം അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കോടതിയിൽ കേസ് നടത്തിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തെളിവുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും തെളിവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവ ആരൊക്കെ ഹാജരാകണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമമാണ് എന്ത് ഇന്ത്യൻ തെളിവ് നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വർഷം ശ്രദ്ധിക്കണം എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് ഒരു റാങ്ക് ഫയലിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് മാർച്ച് പതിനൊ പതിനഞ്ചാണ് എപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിന് അംഗീകാരം കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക എന്താണ് അംഗീകാരം ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് അല്ലേ മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിന് അംഗീകാരം എപ്പോഴാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അടുത്ത പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് അപ്പൊ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണെങ്കിലും ഇത് നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ നിലവിൽ വന്നത് നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ അല്ലെ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റുകൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്താണ് എന്താണ് തെളിവെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന സാക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷികൾ വാമൊഴി വരമൊഴി എന്നീ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തെളിവ് അല്ലെങ്കിൽ എവിഡൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ തെളിവ് നിയമത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് ഇതിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ തെളിവ് നിയമവും നിലവിൽ വരുന്നത് സെറ്റല്ലേ അപ്പൊ ന
സ്റ്റീഫൻ ഓക്കെ ജെയിംസ് സ്റ്റീഫൻ അപ്പോൾ ജെയിംസ് ഫിറ്റ്സ് ജെയിംസ് സ്റ്റീഫൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ക്രോഡീകരിക്കുന്ന ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജെയിംസ് ഫിറ്റ്സ് ജെയിംസ് സ്റ്റീഫൻ ആണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ വൈസ്രോയ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മേയോ പ്രഭു ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ക്രോഡീകരിച്ച ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സർ ജെയിംസ് ഫിറ്റ്സ് ജെയിംസ് സ്റ്റീഫൻ ജെയിംസ് സ്റ്റീഫൻ എന്നാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ജെയിംസ് ഫിറ്റ്സ് ജെയിംസ് സ്റ്റീഫൻ എന്നാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് കുറച്ച് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളോട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിൽ എത്ര അധ്യായങ്ങൾ എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നു എന്ന് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിൽ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററുകളും നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് വകുപ്പുകളും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുമാണുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടില് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിലെ എത്ര വകുപ്പുകളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടില് പതിനൊന്ന് അല്ലെ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടില് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ ചാപ്റ്ററുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യായങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിൽ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിൽ എത്ര വകുപ്പുകളുണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് വകുപ്പുകൾ നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് വകുപ്പുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പാർട്ടുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങളും നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് വകുപ്പുകളും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുമുള്ള ഒരു നിയമ സംഹിതയുടെ ഭാഗമാണെന്ത് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു വർഷം തെറ്റിക്കരുത് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു സെറ്റല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്താണ് തെളിവെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് തെളിവ് നിയമമെന്നും പറഞ്ഞു കോടതിയിൽ കേസ് നടത്തിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തെളിവുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് തെളിവുകൾ ആർക്കൊക്കെ ഹാജരാകണം ആർക്കൊക്കെ ഹാജരാക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ത്യൻ തെളിവ് നിയമത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ച വർഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് മാർച്ച് പതിനഞ്ചാണെന്നും എന്നാൽ ഇത് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് ാണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പാസ്സാക്കിയ വ്യക്തി മേയോ പ്രഭുവും എന്നാൽ ഇത് ക്രോഡീകരിച്ചത് സർ ജെയിംസ് ഫിറ്റ്സ് ജെയിംസ് സ്റ്റീഫനുമാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിൽ എത്ര ചാപ്റ്ററുകൾ ഉണ്ട് പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടില് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ അധ്യായങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് വകുപ്പുകൾ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടില് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്തേ മതിയാവൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് വസ്തുക്കളുടെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിലവൻസി ഓഫ് ഫാക്ടുകളെ കുറിച്ച് വസ്തുക്കളുടെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഭാഗം ഒന്നില്ല ഭാഗം രണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഓൺ പ്രൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കളുടെ തെളിവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വസ്തുക്കളുടെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഭാഗം ഒന്നില്ല വസ്തുക്കളുടെ തെളിവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഭാഗം രണ്ടില് എന്നാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എഫിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെളിവ് ഹാജരാക്കലും അതിൻ്റെ ഫലത്തെയും കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഭാഗം മൂന്നിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഭാഗത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് റിലവൻസി ഓഫ് ഫാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കളുടെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഭാഗം ഒന്നിനകത്താണ് എന്നാൽ തെളിവുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭാഗം രണ്ടിനകത്ത് വരും എന്നാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എഫക്ട് ഓഫ് എവിഡൻസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെളിവ് ഹാജരാക്കലും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഭാഗം മൂന്നിനകത്താണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസുമായിട്ട് ആക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ട് ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഇ
വ്യാപ്തി അതുകൂടെ കൂടാതെ തന്നെ പ്രാരംഭം അല്ലെ പ്രാരംഭം ഓക്കെ പ്രാരംഭം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മ വേണം ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഒന്നിൽ എന്ത് പറയുന്നു ഒരു ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചുരുക്ക പേരും വ്യാപ്തിയും പ്രാരംഭത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഒന്നിനകത്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നാലും കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് എല്ലാം ആ ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ വെച്ച് പഠിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഒന്നിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ചുരുക്കപ്പേര് വ്യാപ്തി പ്രാരംഭത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഒന്നിനകത്താണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീർ ഒഴികെ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും ഈ നിയമത്തിന് വ്യാപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ജമ്മു കാശ്മീർ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എന്താണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ബാധകമായിരുന്നു എന്നാൽ നിലവിൽ ഈ നിയമം ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് നിലവിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിന് ബാധകമല്ലേ ാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എന്താണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ബാധകമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് എല്ലാവിധ ജുഡീഷ്യൽ നടപടികൾക്കും ബാധകമാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് എല്ലാവിധ ജുഡീഷ്യൽ നടപടികൾക്കും ബാധകമാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന കോർട്ട് മാർഷൽ നേവൽ നേവിയുടെ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ട് എയർഫോഴ്സ് ആക്ട് എന്നിവയ്ക്കും ഈ നിയമം ബാധകമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ സിറ്റിസൻസിന് മാത്രമല്ല ആർക്കൊക്കെയാണ് ആർമിയുടെ കോർട്ട് മാർഷലിനും അതുപോലെ തന്നെ നേവിയുടെ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷനും എയർഫോഴ്സ് ആക്ടും എന്താണ് എയർഫോഴ്സ് അല്ലെ എയർഫോഴ്സ് ആക്ടിനും ഒക്കെ ബാധകമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിനും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് നാവിക്കും ആർമിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എയർഫോഴ്സിനും ഒക്കെ എന്ത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ബാധകമാണ് വരുന്ന സമയത്ത് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ ഇത് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നിലവിലിപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും എന്താണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ബാധകമാണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ഒന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സകല കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ് അതിൽ സംശയമില്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ാണ് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിയേഴ് അറിയാമോ കുറ്റാരോപിതന്റെ പക്കലിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കണം എന്താണ് കുറ്റാരോപിതന്റെ കുറ്റാരോപിതന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ കയ്യിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തെളിയിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ തെളിയിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അറിയാമോ തെളിയിച്ചിരിക്കണം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും കുറ്റാരോപിതനായ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ അയാൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കെ സ്വയമേ തെളിയിച്ചതാണെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയതാണെങ്കിലും വ്യക്തമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവ തെളിയിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണെന്ന് വയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വയമേ ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാനാണ് അത് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ തന്നെയും കേരള പോലീസ് അതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം അന്വേഷിച്ചിരിക്കണം ആ അന്വേഷണത്തിലൂടെ ആ ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം തെളിയിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിയേഴിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറ്റാരോപിതന്റെ പക്കലിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിയേഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ സിമ്പിൾ അല്ലേ നമുക്കിത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ച്
കാണാതായതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി നൽകിയ മൊഴികളുടെ വ്യാപ്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്റ്റിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്റ്റിലെ സെക്ഷൻ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് മരണപ്പെട്ടതോ 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 അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാതായതോ കാണാതായതോ അല്ല കാണാതായതോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആയിട്ടുള്ള ഈ രണ്ടു പേര് അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാതായതോ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ നൽകുന്ന തെളിവുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ റാങ്ക് ഫയലിൽ എന്താണ് കൊടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേസ് ഇൻ വിച്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് റിലവന്റ് ഫാക്ട് ബൈ എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ഡെഡ് ഓർ കനോട്ട് ബി ഫൗണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് മരണപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ രേഖാമൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കാലോ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് തെളിവുകൾ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മുപ്പത്തിരണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അതിലും വേറെ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മുപ്പത്തിരണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്ന എന്താണ് മരണപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി നൽകുന്ന തെളിവുകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തിരണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തെളിവുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചധികം തെളിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് തെളിവുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ തെളിവ് നിയമത്തിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വകുപ്പ് പ്രകാരം കോടതിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്താനാകാത്ത വ്യക്തികളുടെ മൊഴി സ്വീകാര്യമാകുന്നത് എപ്പോഴെന്ന് ചോദിക്കാം കാരണം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ട് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സി ആർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്താൻ കഴിയാത്ത ചില സിറ്റുവേഷൻസ് വരാം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഈ മൊഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വരും അപ്പോൾ കോടതിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ല മൊഴികൾ ഒരു കോടതിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൊഴികൾ സ്വീകാര്യമാകുന്നത് സ്വീകാര്യമാകുന്നത് എപ്പോഴെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പ്രസ്തുത വ്യക്തി മരിച്ചു പോവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കേസ് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഹാജരാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മരിച്ചു പോയി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പണ്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വോയിസ് റെക്കോർഡിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ രേഖാമൂലം എഴുതി കൊടുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോടതി എന്ത് ചെയ്യും തെളിവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുക കാണാതാകുക കാണാതാകുക ഓക്കെ കാണാതാകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കാണാതാകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തെളിവായിട്ട് എടുക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തി തെളിവ് നൽകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് തലയ്ക്ക് അടിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ എന്താണ് കോമയിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യക്തിക്ക് തെളിവ് നൽകാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡാണ് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു വ്യക്തി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തെളിവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വരുന്നത് കാലതാമസമോ ചിലവോ കൂടാതെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുന്നത് കഴിയാതിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട ഈ മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് തെളിവിനെ തെളിവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തെളിവായി സ്വീകരിക്കാനായി കഴിയും ആ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ആ പ്രസ്തുത വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം മരിച്ചിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ആ
മോട്ടിവേഷൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിദഗ്ധരുണ്ടാവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദഗ്ധർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കാർ ഫോറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഡോക്ടർമാർ അവരെയൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബുള്ളറ്റ് എക്സ്പേർട്ട് ബാരസ്റ്റിക് എക്സ്പേർട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വെടിവെച്ച ബുള്ളറ്റ് ഏതാണ് അത് ഏത് തോക്കിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നത് എത്ര ദൂരത്ത് വെച്ച് വെടി വെച്ചപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിക്കുണ്ടായത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ആര് വിദഗ്ധർ അല്ലേ ഒരു കെമിസ്റ്റ് ആയാലും ഒരു ഡോക്ടർ ആയാലും ഒരു ബാലസ്റ്റിക് എക്സ്പേർട്ട് ആയാലും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഫോറൻസിക്കിൻ്റെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിൽ കൂടെ തന്നെയും എന്താണ് അവരെയാണ് നമ്മൾ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ധർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറിക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കേസ് നടക്കുകയാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള തെളിവായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്നത് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത് ആത്മഹത്യ അല്ല ഇത് കൊലപാതകമാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വിദഗ്ധനാണ് അദ്ദേഹം ഇസ് എ പ്രൊഫഷണൽ അല്ലേ അദ്ദേഹം ഒരു വിദഗ്ധനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിന് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വലിയൊരു വില കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കി ആ ഒരു അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കുന്നു അല്ലേ ആ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അല്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ വിഷം കുടിച്ച് മരിച്ചു അതിപ്പോൾ വിഷം കുടിച്ച് മരിച്ചതാണോ വിഷം കുത്തിവെച്ച് മരിച്ചതാണോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊന്നതാണോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷം മനഃപൂർവ്വം എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ കലാക്കി കൊടുത്തതാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത് പിന്നെ ആരാണ് ഈ ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിദഗ്ധന്മാരാണ് അല്ലേ ഫോറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്നിട്ട് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എടുത്ത് നോക്കുന്നു നിങ്ങൾ പല സിനിമകളിൽ കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടൊവിനോ തോമസിന്റെ ഫോറൻസിക് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിൽ പറയുന്നത് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായമാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഈ തെളിവുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് തെളിവുകളെ പ്രധാനമായിട്ടും ഒൻപത് തരത്തിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് തരത്തിൽ തരം തിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താ എന്താണ് എന്നുകൂടി നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം തെളിവിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഒൻപതായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി എവിഡൻസ് രണ്ട് സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് മൂന്ന് ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് നാല് ഓറൽ എവിഡൻസ് അഞ്ച് ഹിയർസേ എവിഡൻസ് ആറ് റിയൽ എവിഡൻസ് ഏഴ് സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസ് എട്ട് ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് ഒൻപത് കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എവിഡൻസ് ആണ് ഓരോന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കാര്യം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് പ്രൈമറി എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പ്രൈമറി എവിഡൻസ് പറഞ്ഞേ പ്രൈമറി എവിഡൻസ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് പ്രൈമറി എവിഡൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സംഭവം നേരിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കണ്ട സംഭവം തെളിവായി സ്ഥിതീകരിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ കൊല്ലുകയാണ് ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ഒരു കത്തി ഇതിപ്പോൾ ഒരു വാളാണെന്ന് വെക്കുക ഒരു കത്തി വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് കുത്തി കൊല്ലുകയാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിറ്റ്നസ് അതിനെ കാണുന്നു സി എന്ന് പറയുന്ന വിറ്റ്നസ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാണുകയാണ് അവിടെ വേറെ ഒരു ഒളിയും പറയുന്നും ഇല്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് എ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബി എ കൊല്ലുന്നത് കാണുകയാണ്
അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രൈമറി എവിഡൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരിട്ട് കണ്ടതായിട്ടുള്ള തെളിവുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോടതിയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൈമറി എവിഡൻസ് ആണ് ഓറൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോടതി മുമ്പാകെ നമ്മൾ കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയജ്ഞാനത്താൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു തെളിവ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എന്താണ് ഓറൽ എവിഡൻസ് ആണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വാമൊഴിയാൽ കൊടുക്കുന്ന എവിഡൻസ് ആണ് ഓറൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അടുത്ത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ തരത്തിലുള്ള എവിഡൻസ് ആണ് സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസ് എന്താണ് സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ ഓക്കെ സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യ തെളിവ് തെളിവുകൾ എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഓക്കെ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർ മൂന്നല്ല നാല് പേരുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് പേരുണ്ട് ഇതൊരു ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ നാല് പേരുണ്ട് ഈ നാല് പേരിൽ മൂന്ന് പേര് ആരാണ് അല്ല ഇവിടെ നാല് പേരുണ്ട് ഈ നാല് പേരിൽ രണ്ട് പേര് ലേഡീസും രണ്ട് പേര് ഗേൾസും ഒരു പയ്യനും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അല്ലാത്തൊരു സ്ത്രീയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നിലവിളി ശബ്ദം ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ ഈ നിലവിളി ശബ്ദം ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോലീസ് ഓടി വരുന്നു അപ്പോൾ പോലീസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫ്ലാറ്റിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ലേഡി എന്ത് ചെയ്യാണ് കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് അല്ല മൂന്നാമത്തെ അതിനകത്തുള്ള നാലാമത്തെ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യാണ് മരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവസാനമായിട്ട് പോലീസ് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ലേഡിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ ആ ലേഡി പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഭാസ്കര എന്നെ കൊല്ലരുതേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭാസ്കര എന്നെ കൊല്ലരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങ് മരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പൊ പോലീസ് വന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭാസ്കര എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു ബോയും രണ്ട് ഗേളുമാണുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഭാസ്കരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുരുഷനായിരിക്കും അതിനകത്ത് വേറെ പുരുഷന്മാരൊന്നുമില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ആരാണ് ഭാസ്കരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരേ ഒരു പുരുഷനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്ത്രീയെ കൊന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കാര്യം എന്താണ് ഭാസ്കരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുരുഷന്റെ പേരാണ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടും സ്ത്രീകളുടെ പേരാണ് അല്ലെ അപ്പൊ സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൊലക്കുറ്റം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ആരെയാണ് അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പുരുഷനെയാണ് മനസ്സിലായില്ല സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യ തെളിവ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏത് സെക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഏത് വകുപ്പിനകത്ത് വരും അങ്ങനെയൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്നിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി എവിഡൻസ് ആണ് നേരിട്ട് കാണുന്നതാണ് രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓറൽ എവിഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോടതി മുമ്പാകെ പറയുന്ന ഓറൽ എവിഡൻസ് ആണ് മൂന്നാമത് സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസ് ആണ് സാഹചര്യ തെളിവുകളാണ് എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അതാണ് സാഹചര്യ തെളിവായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതാണ് റിയൽ എവിഡൻസ് നാലാമത്തെ എന്താണ് റിയൽ എവിഡൻസ് ആണ് അല്ലെ റിയൽ എവിഡൻസ് എന്താണ് റിയൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോടതിയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനോ ജുഡി അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജിക്കോ നേരിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന തെളിവ് അപ്പോൾ കോടതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് കോടതിയിൽ കോടതിയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനോ ഓക്കെ മജിസ്ട്രേറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജഡ്ജിക്കോ ജഡ്ജിക്കോ നേരിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന തെളിവാണെങ്കിൽ അത് റിയൽ എവിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കോടതിയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജഡ്ജിക്കോ നേരിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന എവിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റിയൽ എവിഡൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹിയർ സേ എവിഡൻസ് ആണ് ഹ
ഹാജരാക്കുന്ന തെളിവ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന തെളിവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന എവിഡൻസ് ആണ് ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഏഴാമത് പഠിക്കേണ്ട അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് ആണ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കണ്ട സംഭവം തെളിവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു അതിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി എവിഡൻസും ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസും ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പ്രൈമറി എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോടതിയുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് കോടതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോടതിയിൽ നമ്മൾ ഹാജരാക്കുന്ന എവിഡൻസ് ആണ് പ്രൈമറി എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസും പ്രൈമറി എവിഡൻസും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ തന്നെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രൈമറി എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന എവിഡൻസുകളാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ എന്തിന് നേരിട്ട് കാണുന്ന എവിഡൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് എവിഡൻസിലേക്ക് എടുക്കാം അടുത്ത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് അല്ല എട്ടാമത്തെ എവിഡൻസ് ആണെന്ത് സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് പ്രൈമറി എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ എന്താണ് പ്രൈമറി എവിഡൻസ് നമ്മളൊരു കോടതിയിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹാജരാക്കുന്ന എവിഡൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൈമറി എവിഡൻസ് ആണ് സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒറിജിനൽ സാധനത്തിന്റെ കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിന്റെ കോപ്പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആധാറിന്റെ കോപ്പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വീട് എന്റെ കരം തീർത്ത രസീതിന്റെ കോപ്പി ആണെങ്കിലും അതെല്ലാം വരുന്ന എന്തിനകത്താണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡറി എവിഡൻസിനകത്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ പ്രൈമറി എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൈമറി എവിഡൻസ് ആണ് എന്നാൽ സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറിജിനലിന്റെ കോപ്പിയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് ഒരു സംഭവം നേരിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എവിഡൻസ് ആണ് എന്ത് കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസ് കൺക്ലൂസീവ് അല്ലെ കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസ് എന്താണ് കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസ് ഒരു വസ്തുത മറ്റൊരു വസ്തുതയുടെ നിശ്ചിത തെളിവായി ഈ ആക്ടിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വസ്തു തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോടതി മുമ്പാകെ നൽകുന്ന തെളിവിനെയാണ് കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് പറയാണ് ഒരു വസ്തുത മറ്റൊരു വസ്തുതയുടെ നിശ്ചിത തെളിവായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വീട് ഈ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോശം ഇത് ഈ വീട്ടിൽ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിലെ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല കൊലപാതകം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പണവും പോയിട്ടുണ്ട് മോഷണവും നടന്നിട്ടുണ്ട് പണവും പോയിട്ടുണ്ട് മോഷണം നടന്നിട്ടുണ്ട് കയ്യിലും കാലിലുള്ള ആഭരണവും ഉരുക്കോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും കൊലപാതകം എന്ന് പറയുന്നത് മോഷണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വെച്ചാൽ മോഷണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ വ്യക്തി പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ആ ഒരു സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു പ്രസ്തുത വ്യക്തിയെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മോഷണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു എവിഡൻസ് ആണ് എന്ത് കൊലപാതകം അല്ലെ അപ്പോ കൊലപാതകത്തിനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവിടെ മോഷണമാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു വസ്തുത മറ്റൊരു വസ്തുവിന്റെ വസ്തുതയുടെ നിശ്ചിത തെളിവായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുതയുടെ മറ്റൊരു നിശ്ചിത തെളിവാണ് എന്ത് അതിനകത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കൊലപാതകം അല്ലെ അല്ലെങ്കി
കോടതിയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെയോ ജഡ്ജിയുടെയോ മുൻപാകെ ഹാജരാക്കുന്ന തെളിവിന് നമ്മൾ റിയൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നു കൂടാതെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഹിയർ സേ എവിഡൻസ് ഹിയർ സേ എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് വഴിയോ എവിടം വഴിയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിയർ സേ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു വീക്ക് എവിഡൻസ് ആണെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആറാമത്തെയാണ് ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് കോടതിയിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന തെളിവിനെയാണ് ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെയാണ് എന്ത് ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് എട്ടാമത്തത് സെക്കൻഡ് എട്ട് ഏഴാമത്തെ ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുക നേരിട്ട് കണ്ട ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കോടതിയിൽ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി എവിഡൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രൈമറി എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോടതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാക്കുന്ന തെളിവുകളെ പ്രൈമറി എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നു സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് ആകുമ്പോൾ അതെന്താണ് അതിന്റെ കോപ്പി ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒറിജിനൽ ഫയലിന്റെ കോപ്പിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്നാണ് കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസ് ഒരു പ്രസ്തുത വസ്തുതയെ തെളിയിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രസ്തുത വസ്തുവിലേക്ക് വസ്തുതയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള തെളിവുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് എപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നു ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഈ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രോഡീകരിച്ചതായിരുന്നു വെച്ചാൽ അത് ജെയിംസ് ഫിറ്റ്സ് ജെയിംസ് സ്റ്റീഫൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിൽ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റർ മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് എന്താണ് വകുപ്പുകളും അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് എവിടെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം പറയുന്നത് എന്തിനകത്താണ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് വസ്തുതകളുടെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് വസ്തുതകളുടെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് തെളിവിനെ കുറിച്ച് സംബന്ധിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് തെളിവ് ഹാജരാക്കുന്നതും അതിന്റെ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ അകത്ത് ചുരുക്കപ്പേര് വ്യാപ്തി പ്രാരംഭത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അടുത്ത് ഇരുപത്തി ഏഴ് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി ഏഴിനകത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് കുറ്റാരോപിതന്റെ പക്കലിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം തെളിവുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെളിയിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു മരണപ്പെട്ട വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാണാതായ ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയുടെ തെളിവിന്റെ വ്യാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ തെളിവിന്റെ പ്ര അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അല്ലെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ മുപ്പത്തി രണ്ടിനകത്ത് തന്നെ ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എപ്പോഴാണ് ഒരു തെളിവ് കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകാതെയും ഒരു തെളിവ് തെളിവായിട്ട് മാറുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മൊഴി കൊടുക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രസ്തുത വ്യക്തി മരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത വ്യക്തി കാണാതാകുന്ന കാണാതാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രസ്തുത വ്യക്തിക്ക് കോടതിയിൽ മുമ്പാകെ ഹാജരായി തെളിവ് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു തെളിവായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവസാനം കൊടുത്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം കൊടുത്ത തെളിവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ
കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് പാസ്സാക്കിയ ആരാണ് മേയോ പ്രഭു ആണ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മേയോ പ്രഭു ആണ് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം കാണും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കരുത് നിങ്ങൾ അതൊരു മോഡൽ എക്സാം പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണുക മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയല്ലോ മേയോ പ്രഭു ആണ് അടുത്ത നാലാമത്തെ ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കിയേ മരണപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ രേഖാമൂലമോ വാക്കാലോ നൽകിയ പ്രസ്താവനകളെ കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസക്തിയുടെ കുറിച്ചൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിലെ വകുപ്പ് ഏതാണ് എന്താണ് മരണപ്പെട്ടതോ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ രേഖാമൂലമോ വാക്കാലോ നൽകിയ പ്രസക്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനയുടെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന എവിഡൻസ് ആക്ടിലെ വകുപ്പ് ഏതാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഏതാണ് ആ വകുപ്പ് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അല്ലെ സെക്ഷൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ എഴുതി നോക്കി ശരി ഉത്തരം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉത്തരത്തിലേക്ക് നോക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സൈഡിലെ ഉത്തരങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നോക്കരുത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ബാക്കിലാണ് ഉത്തരമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വകുപ്പുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വകുപ്പുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നൂറ്റിപ്പത്ത് നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ സി എഴുതിയവർക്ക് ശരി ഉത്തരമാണ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ സി എഴുതിയവർക്ക് ശരി ഉത്തരം എന്താണ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് വകുപ്പുകളാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് രൂപം കൊണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് വകുപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിന്റെ ആക്ടിലെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്തിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു മരണപ്പെട്ടതോ കാണാതായതോ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി നൽകിയ മൊഴികളുടെ പ്രസക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിയുടെ പക്കലിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ പ്രസക്തി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവയൊന്നുമല്ല നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവസാനം പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മയേണ്ടത് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അല്ലെ സെക്ഷൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിനകത്ത് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിന് എത്ര പാർട്ടുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഭാഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിലവൻസി ഓഫ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വസ്തുതകളുടെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ തെളിവുകളുടെ കുറിച്ച് പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ഈ ഒരു തെളിവ് അല്ലെങ്കിൽ തെളിവ് ഹാജരാക്കുന്നതും അതിന്റെ തെളിവ് ഹാജരാക്കുന്നതും അതിന്റെ പ്രസ്തുത ഫലങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് പ്രകാരം തെളിവുകൾ എത്ര തരം ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് പ്രകാരം എത്ര തരം തെളിവുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് ഒൻപത് തരം തെളിവുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഒൻപതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പ്രതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ എത്രത്തോളം തെളിയിക്കാൻ ആവണം ആവണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിലെ വകുപ്പ് ഏതാണ് പ്രതിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ എത്രത്തോളം തെളിയിക്കാനാവുന്നതാണെന്നതിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിലെ വകുപ്പ് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിനും ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ഏഴാണ് അല്ലെ സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ഏഴ് കുറ്റാരോ കുറ്റാരോപിതന്റെ പക്കലിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ഏഴിനകത്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ഒൻപത് ചോദ്യത്തിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് മറക്കരുത് കൂടാതെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കേരള പോലീസ് ആക്ട് ആണ് അല്ലെ കേരള പോലീസ് ആക്ട് കുറച്ച് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കേരള പോലീസ് ആക്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കാം മാക്സിമം പോയാൽ